İç çarpım hakkında epey bir şey öğrenmiştik ama ilk bahsettiğimde iç çarpımın vektör çarpma işlem çeşitlerinden sadece bir tanesi olduğunu söylemiştim ve diğer çeşidini de daha önceki fizik veya analiz derslerinden hatırlayabileceğiniz gibi vektör çarpımı olduğunu söylemiştim. Ama aslında vektör çarpımı iç çarpımdan çok daha sınırlıdır, yani kısıtlıdır. Daha fazla işe yarar ama daha kısıtlıdır. İç çarpım her boyutta tanımlanır. Yani RN'deki herhangi iki vektörü tanımlayabilirsiniz. İki bileşenli vektörlerin iç çarpımını alabilirsiniz. 1 milyon bileşenli vektörlerin bile iç çarpımını alabilirsiniz. Vektör çarpımı sadece R3 üzerinde tanımlanır. Ve sanırım aralarındaki başlıca fark iç çarpımın skaler bir sonucunun olması. Zaten bunu az sonra bir iç çarpımı size tanımladığımda göreceğiz. İki vektörün çarpımını alıyorsunuz ve sadece bir sayı elde ediyorsunuz. Ama vektör çarpımında birazdan göreceğiniz gibi elde edeceğimiz şey bir sayı yerine başka bir vektör olacak. Elde edeceğimiz vektör de aslında vektör çarpımını aldığımız vektörlere dik olacak. Evet, hakkında bu kadar konuştuktan sonra şimdi size tanımını yapayım. Tahminen bunu daha önceki matematik çalışmalarınızda görmüşsünüzdür. Diyelim ki a vektörümüz var. r 3'te olmak zorunda. Öyleyse sadece 3 bileşeni var. a1, a2 ve a3. Ve ben bunları b vektörünün bileşenleriyle çarpacağım. Onun da 3 bileşeni var. b1, b2 ve b3. a çarpı b, üçüncü vektör olarak görünecek. Bu biraz tuhaf ve özellikle ezberlemesi zor görünüyor çünkü bu bir tanım. Ama size bunu sütun formunda yazarken nasıl yaptığımı göstereyim. Eğer fizik videolarına bakarsanız, Khan Akademi fizik videolarına bakarsanız bir dünya vektör çarpımı videosu var ve size böyle durumlarda ijk formunda nasıl düşündüğümü göstereceğim. Yine de böyle olduğunda 3 satırlı vektör için ilk terimi buraya, yukarı, yukarı yazmayı, sonra diğer 3 vektörü de R3'te yazmayı düşünürüm. Yani 1, 2, 3 tane terimi olacak. İlk terim için yapacağınız şey, aynı izadaki ilk iki vektörün ilk terimlerini görmezden gelmek ve sonra alttaki iki terime bakmak. Öyleyse a2 çarpı b3 eksi a3 çarpı b2 dersiniz. Eğer determinantlarla ilgili daha önce yaptığım videoları seyrettiyseniz, oradan kofaktör bulmayı hatırlarsınız. Size tahminen tanıdık gelecektir. İşte buradaki ilk terim aslında şunun determinantı. Şuradaki ilk sıradan yani ilk iki vektörün ilk terimlerinden kurtulursak, a2 çarpı b3 eksi a3 çarpı b2 olur. O da a2 çarpı b3 eksi a3 çarpı b2 eşittir. Evet, bu umarım yeterince açıktır. Şimdi işleri biraz daha kolaylaştırmak için ikinciyi yaparken, yani şimdi orta sırayı yaparken yine ortadaki terimleri yok sayıyoruz. a1 çarpı b3 eksi a3 çarpı b1 olacak. Bu da yukarıda ilk terimleri yaparken yaptığımızın aynısı. Ama orta sırada tersini yapıyoruz. a3 çarpı b1 eksi a1 çarpı b3 yazmamız gerekiyor. Veya ilk yaptığınızın negatifini alıyorsunuz. Öyleyse a1 b3 eksi a3 b1 yapmış olursunuz. Şimdi a3 çarpı b1 eksi a1 b3 yapalım. Bu yaptıklarımız sadece orta sıra için geçerliydi. Sonra alt sıra için yine alt sıradakilerin üstünü çiziyoruz ve oradakileri görmezlikten geliyoruz. a1 çarpı b2 yapıyoruz. Aynı ilk sıraya yaptığımız gibi. a2 çarpı b1 veya eksi a2 b1. Hepsini hatırlamak zor olabilir. Bu yüzden size az önce anlattığım gibi bir sistem gösterdim. Yine de biraz tuhaf ve karışık görünebilir. O yüzden birlikte birkaç örnek yapalım ki siz de vektör çarpımının R3'teki tanımının ne olduğunu anlayın. Diyelim ki bir vektör var. 1, eksi 7, 
1 vektörüm var. Ve bunu 5, 2, 4 vektörü ile çarpacağım. Ve bu da üçüncü bir vektöre eşit olacak. İşlem yapmak için şurada biraz boşluk bırakayım. Öyleyse bu vektördeki ilk eleman, ilk bileşen, eğer bu iki vektörün ilk terimlerini görmezden gelirsek, eksi 7 çarpı 4, eksi 1 çarpı 2 eder. Ve bunlar sadece normal çarpma işlemi, iç çarpım almıyorum. Yani sadece normal sayılar. Sonra da ortadaki terim bulmak için buradaki orta terimleri yok sayıyoruz ve tersini yapıyoruz. Bu da 1 çarpı 5 eksi 1 çarpı 4 demek, değil mi? Ve sonuncu olarak 3. sırayı yaparken 3. terimleri görmezden geliyoruz. Sonra aynı ilk terimle yaptığımız gibi çözüyoruz. 1 çarpı 2 eksi eksi 7. Bunu parantez içine yazalım. Eksi, eksi 7 çarpı 5 ve bu da eşittir. Kaç etti? Eksi 7 çarpı 4. Evet, burada bir dikkatsizlik yapmayalım. Bu eksi 28 eksi 2 yapar. O zaman ilk sıraya eksi 30 yazarız. Bu ise 5 eksi 4 1 eder ve sonra 2 eksi eksi 35. Öyleyse 2 eksi eksi 35, 2 artı 35 demek, bu da 37. İşte bu kadar. Umarım vektör çarpımının en azından teorik kısmını anladınız. Peki, iki şeyin vektör çarpımını bulabiliyorum. İyi, güzel diyorsunuz. Peki, bu ne işimize yarayacak? Bize ne sağlıyor? Cevap, buradaki üçüncü vektör, soyut bir durum veya sayılarla ilgili bir durum olmasına bağlı olarak, vektör çarpımını aldığımız diğer iki vektöre diktir. Öyleyse buradaki vektör, a ve b'ye diktir. Eğer son videoya gidip bir düzlemdeki normal vektörlerden bahsettiğimiz yere bir göz atarsanız, bir düzlemi iki vektörle ifade edebileceğimizi görürsünüz. Eğer bir düzlemi tanımlarsak, diyelim ki bir a vektörümüz var ve bir de b vektörümüz var. b vektörünü şöyle yazayım. Bu vektörler r3'te bir düzlem tanımlıyor. Düzlemimizin tanımını yazayım. Bu vektörlerin tüm doğrusal kombinasyonları bir r3 düzlemi oluşturuyor. Bunu r3 düzleminin bir alt uzayı gibi düşünebilirsiniz. Bu doğrusal kombinasyonlar bir düzlem oluşturur. Eğer a çarpı b'yi alırsanız, bu iki vektöre dik olan üçüncü bir vektör elde edersiniz. Öyleyse a çarpı b şu şekilde çıkıyor. İkisine dik olacak ve böyle görünecek. Öyleyse buradaki vektör a çarpı b'dir. Ama diyebilirsiniz ki bunu nereden bulduk? Yani birden fazla dik vektör olabilir. Açıkça görülüyor ki bu vektörün uzunluğu, burada belirtmedim ama bu şekilde yukarı doğru dik olabilir veya aşağı doğru, aşağı bu şekilde inmiş de olabilir. Aşağıya bu şekilde inmiş de olabilir. Bu da aynı zamanda a ve b'ye dik olurdu. Ve bu a çarpı b'nin tanımlandığı şekilde sağ el kuralını kullanarak vektörün yönünü görsel olarak bulabiliriz. Evet, sağ elinizi alıyorsunuz, hatırlarsanız sağ el kuralını, sağ elinizi alıyorsunuz, işaret parmağınızı a yönünde uzatıyorsunuz ve eğer işaret parmağınız a yönünde ise, orta parmağınız da b vektörü yönünde olacak. Öyleyse bu durumda orta parmağımız da bu yöne gider. Orta parmağım bu yönü gösteriyor ve diğer parmaklarım hiçbir şey yapmaz ve baş parmağım da a çarpı b yönünde gider. Onu burada da görebilirsiniz. Baş parmağım a çarpı b yönünde gidiyor. Hepsini bir çizeyim. Şimdi bu a vektörü, b vektörü de bu yönde gidiyor. a vektörü çarpı b vektörünün bu yönü işaret edeceğini ve her iki vektörü de dik olacağını biliyorsunuz. Peki dik nedir? Bizim konumuzda dik vektörün tanımı nedir? Dik vektörler. Şimdi eğer a ve b vektörleri dikse, bu a iç çarpım b'nin sıfır olduğu anlamına geliyor. Hatırlayın, dikey ile dikin arasındaki fark, dikey ve dik arasındaki fark, dik vektörler aynı zamanda sıfır vektör de olabilir. Öyleyse bunlar sıfır vektörleri de olabilirler. Öyleyse şimdi vektörler arasında sıfır dışı varsaydığımız açılardan bahsedelim.
Eğer sadece vektör çarpımı yapıyorsanız, sizi sıfır dışı bir sayı seçmekten alıkoyan hiçbir şey yoktur. Yine de size a çarpı b'nin kesinlikle hem a'ya hem de b'ye dik olduğunu göstereyim. Bunu göstermemin sizi ikna edeceğine inanıyorum. Şimdi a çarpı b'yi buraya aynen yazayım. Yeniden yazmak istemiyorum, buraya kopyala yapıştır yapalım. Tamam, şimdi içine diğer şeyleri de yazalım. Bunun da nokta çarpımını alayım. Sadece a vektörünün. Bunlar a1, a2 ve a3. Değil mi? Öyleyse iç çarpım neye benziyor? Bu terim çarpı bu. O zaman, o zaman a1 çarpı a2 çarpı b3. Eksi a1 çarpı a3 çarpı b2. Sonra da bunu pozitif ile çarpacaksınız. Öyleyse a2 çarpı a3 çarpı b1. Sonra da eksi a2 çarpı a1 çarpı b3. Ve son olarak da artı a3 çarpı a1 çarpı b2 eksi a3 çarpı a2 çarpı b1 eder. Yaptığım tek şey bu iki şeyin nokta çarpımını almaktı. Bunların her birini aldım. Bu sayılar çarpı diğerleri bu iki terime eşit oluyor. Bu sayılarla bu diğerlerinin çarpımı sonraki iki terime eşittir. Sonra da yine bu sayıların çarpımı diğer iki terime eşittir. Eğer bu ifadeler gerçekten dikse çarpımlarının sıfır olması gerekiyor. Bakalım böyle miymiş? Eğer a1, a2 ve b3 varsa, bu pozitif ve sonra aynı şeyi buradan çıkarıyorum. Burada da aynı şey var yine. a1, a2 ve b3 ama sadece negatifi. Bu ötekilerine sıfırlar. Bakalım elimizde başka ne var? Eksi a1, a3 ve b2 var. Burada da artı a1, a3, b2 var. Bunlar da birbirini götürecektir. Evet, nereye ulaşacağımızı tahmin ediyorsunuz tahminen. Burada pozitif a2, a3, b1'iniz varken, burada da negatif a2, a3, b1'iniz var. Bunlar da birbirini götürür. İşte şimdi size bunun a'ya dik olduğunu gösterdim. Şimdi de b'ye dik olduğunu göstereyim. Şimdi bu iç çarpım vektörlerimin başka bir versiyonunu alayım. Evet, sayfayı biraz aşağı kaydıralım. Şimdi, bunu b vektörü defa çarpayım. b1, b2 ve b3 ile. O halde b1 çarpı bu şeyin tamamı, bize burada ne verecek? b1, a2, b3, eksi, eksi b1 tane. Eksi b1, a3, b2. Evet, rengi değiştireyim ve sonra b2 çarpı bu şey. Buraya artı gelecek. Bu aslında sadece bir ifade ve ben bunu birkaç satıra yazıyorum. Bu bir vektör değil. Hatırlayın, iki şeyin nokta çarpımını aldığınızda skaler bir, skaler bir sonuç elde edersiniz. Öyleyse bu şeyin b2 katını alacağız. Yani b2, a3, b1, eksi, b2, a1, b3. Son olarak da bunun b3 katı. Yani artı b3, a1, b2, eksi b3 çarpı a2 çarpı b1. Eğer bu ifadeler kesinlikle dikse sonucun sıfıra eşit olması gerekiyor demiştik değil mi? Bu durum için bir bakalım. Elimizde b1, a2, b3 var. Öyleyse b1 ve b3. b1, a2, b3. Bu pozitif bir değer ve bu ise negatif bir değer. Eğer bir adet b3'ünüz varsa ve a2'niz varsa yani bunlar birbirine götürür. Demek oluyor ki burada eksi b1, a3, b2'niz var. Yani bir adet b1 ve b2'niz. Bu da eksi b1, a3, b2 eder. Bu aslında aynı şeyin pozitifidir. Sadece çarpma sırasını değiştiriyorum ama bunlar aslında aynı terimler.
Gerçekte birbirlerinin tersiler ki çarpıldıklarında birbirlerini götürüyorlar. Son olarak B2, A1, B3'ümüz var ve bu negatif. Sonra aynısının pozitif hali var ve yine bu arkadaşlar birbirlerini götürür ve sonucun sıfıra eşit olduğunu görürsünüz. Umarım buradaki vektörün kesinlikle a ve b'ye dik olduğuna ikna olmuşsunuzdur ve bunun sebebi de aslında tasarlanış biçimidir. Bu bir tanım. Biraz cebir kullanarak ben size bu açıklamayı yapmadan da kendi başınıza kendi tanımınızı oluşturabilirdiniz ama bariz bir şey var ki bu diğerine göre daha ilginç özelliklere sahip ve bunları da sonraki birkaç videomda anlatacağım. Hoşçakalın.